Mi mbrëma të gjithve nga studio editarit të orës 9.10 në këtë edicion informativ do të ndishni. Partia Demokratike ka publikuar dokumentat e kuesturës së Firences në Itali për Valdrim Pietri, na i rezulton të jetë dënuar me 18 muaj burg për trafikë droge. Kure Ministri Rama distancojt me njëherë me arsuetimi se përgjësia është individuale. Arrestohet në Greqi, Krista Qëleci, bashkëpuntor në vrasjen e Krye Komisar Artan Cuku në Tiran, 30 vjeqari, akuzohet si ndërmjetës me sporosit si të vrasjes Jan Beli dhe ekzekutorit Mikel Shalari. Temperatura mbi 20 gradë nëzej në Shqiprin, në prej 2 ditë është Balkani për shkrin nga i nëzeti Afrikan, paralajmërime për të pasur kujdes janë lëshuar në Bosnje, Herzegovin, Kroaci dhe Rumani. Të janë vetëm një pjesë e informacioneve që do të ndishni në këtë edicion, dërko në vijim do të përcjelë. Moska përpishet të zero indikimin e Afrikë në përmjet të njësive ushtarake private të sponsorizuara nga Vladimir Putin. Një investigimi CNN ofron në detaje e dëshmi për mercenarët që luftojnë në Siri për interesat e Rusisë. 22 vjeqarja, Simon Biles, ka mahnitur botën me triple-double në kampionatin komptar të gjimnastikës në shtetet e bashkuara. Vajza e artë ka shkruar sërisht historin me ushtrimin e saj, i cili nuk ishte realizuar as një herë më parë. Sot të rjetet sociale mund të të bëjnë të pasur një afton një postim dhe arkëtimet janë marra mence. Në vend të parë për një fitimet, rendit e tyli e kranit Amerikan Kylie Jenner e pasuar nga këngtari Ariana Grande dhe nga futbolisti Cristiano Ronaldo. E njësim këtë edicion informativ me zhvillimet politike, sekretari e përgjithshëm i demokratve Gazmen të Bardhi ka publikuar të dhënat e kuesturës së Firences në Itali lidhur me kandidatin socialist për bashkine Shkodrës, Valdrim Pietri. Si pas këtyre dokumentave, Pietri është arrestuar në flagrantës në janar të vitit 2003 dhe është dënuar me 18 muaj burg për shpërndarje dhe trafik të lëndve narkotike. Partia Demokratike publikoj dokumentet që si pasaj faktojnë dënimin për trafik droge në Itali për Valdrin Pietrin. Gazmen Bardi, sekretari për gjithë shumë i pëdës, fa se dokumentet janë autentike nga kwesture e Firences. Valdrin Luish Pietrin është arestuar në flagrantës për para gjukatës. Valdrin Pietri ka pranuar kryer në krimit e fajsin, a i është dënuar nga gjukata e Firences me vendimin e formës prerë të datës 12 qëshorë 2003 me 18 muaj burg dhe 1.000 euro gjob për veprën penale, shpërndarje, prodhim dhe trafikimi lëndve narkotike. Bardi rëzoj dhe dëshmin e penalitetit që publikoj vetë pjetri pak dit më parë, ku pretendon të pas tërti dhe figurës. Numëri 2 i pëdës që aron se pas 10 vitesh nga momenti dënimet, dëshmia e penalitetit dele pastër, për këtë arsye, Bardi në gullë këmpë, se Valdrin Pietri është zgjedur drejtues politik i qarku të Shkodrës, nga ana e krye socialistit e Dirama, me vedije të plot për të shkuarën e ti kriminale. E Dirama e dinte që Valdrin Pietri ishte një trafikan droge i dënuar në Itali. Të vërtetën bitë kaluarën kriminale të Valdrin Pietri. E Dirama e kam suar nga të njëjtat burime diplomatike në të njëjtën dit me partinë demokratike. Thirja urgjente e pëdës është që prokuroria të njës me njëherë procedim penal nda i Valdrin Pietrit për i përsëritje të falsifikimi të formularit të dekriminalizimit. Dokumentat e publikuara nga partia demokratike për Pietri nuk kanë kaluar në heshte nga ana e drejtuesit socialist. Rama e ka shprejur qëndrimin e ti në përmjet një statusi në Twitter, pasi më herët kështë e folur edhe ta ulland bala. Ne kemi në një komunikim të drejt për drejt me studion, kolegun Indrit Maraku i cili ditën e sot me kanë djekur zhvillimet në bikë të qështje. Indrit, për balë kësaj situatë e sot, kur partia demokratike ka publikuar dokumenta për arestimin e Pietrit në Itali. Krye Ministri si ka reaguar? 
Për fakt, ndryshe nga rastet të njashe, mund të themi, Krye Ministri këtë herë nuk ka ironizuar, nuk ka mbrojtur personat e akuzuar nga partijet demokratike, por në një farë mënyrë e strategjia e mashorancës këtë herë ka qenë në pritja. Dhe reagimi erdi vetëm në momentin kur opozita, demokratët në këtë rast, zyrtarizoj akuzën duke parecitur dhe dokumente zyrtare këtë herë të kuesturës italiane në ngarkest Valdrin Pietri. Dhe reagimi ishte a i që me pasur dhe në rastet të tjera të njashme, kërë ministra me u distancua nga njëriu që kështë zjedhur për të drejtuar bashkin e shkodrës dhe njëriu të të cilit i kishtë edhe dhenë dhe një detyrë partjake dhe temi gozatë rëndësishme, Valdrin Pietri ishte e mëruar nga kërëtari partijës socialiste si i deleguar i politik për të gjithë qarkun e shkodrës për këtë parti, pra përveç drejtimit të bashkisë të shkodrës kështë marë dhe temi dhe detyra partjake më të gjëra që shkonin për te bashkisë, teritorit bashkjak dhe përfshin të gjithë qarkun e shkodrës, ishte bërë dhe temi një nga njerësit më të rëndësishëm dhe në infarë mënyre ishte parashtruar dhe përfshirja e ti në të ardhmen në kërësin e partijës socialiste. Por me të dalë dokumenti ditën e sot me kërë Ministri Rama u distancua, tha se rrugët me sti dhe partijës socialiste ndajnë, por për më tepër letë ndjekim kronikën. Edi Rama i dha duart një rju të përzjedur për i ti për të drituar bashkin e shkodrës pas dokumentave të publikuar nga partijet demokratike si pas të cilave Valdrin Pietri ishte dënuar në Itali për trafik droga. Jo Valdrini, por vëla im të jetë, s'ka shans të hedha s'një hije dyshimi mbi partin socialiste dhe mbi mua në raport me ligjin e me besnikëri ndaj popullit. Përgjësia për gjdo akt individual të pa denjë është individuale. Përgjësia jonë është si reagojmë nda një akti të pa denjë individual. Pas 30 qërshorit, Rama Emëroj, kuretarin e zjedur të bashkisë shkodrës edhe drejtues politik të partijës socialiste për këtë qarkë, por tashma kërë ministri flet për rrugë që ndahen. I edukuar, i zoti, i respektuar familjarisht në shkodrë e ku do ka punuar, por kjo nuk mjafton më. Kur s'ka menduar se Valdrini mund të fshe të vërtetën në raport me ligjin, por deri kur e vërteta ligjore të dalë, Valdrin Pietri dhe partija socialiste i kanë rrugët të ndara plotësisht. Vetë Valdrin Pietri vazhdoj të mos e pranoj akuzën, por asë nuk e hodhi poshtë atë. Unë të vërtetën time e deklarova para kandidimit si dhe para pak ditësh me dokumenta zyrtare. E vetë me e vërtet është ajo që del nga zyrat e agjensive të zbatimit të ligjit dhe jo nga foltoret e pëdë. Pres me padurim, vendimin e përfundimit të procesit të verifikimit të figurës nga në e autoriteteve zyrtare shqiptare dhe italiane. Me herët, Partia Socialista odhe poshtë për të ndimin e demokratve si ishte vënë në djeni nga burime diplomatike. Në lidhje me dënimin e pjetrit, duke theksuar se nuk ishte pasur as një informacion. Për këtë nëmëri 2 pasës të Orland Bala, tha se do t'i drejto e gjukatës me një padi për shpifje në adresës e Liz Blu. Indrit, shfarë ndovë nëse rezulton se Valdrim Pjetri është subjekti ligjit të dekriminalizimit dhe se dënimi i ti në Itali është i bërtet. Tashmë duket se pa kush ka dyshime përsa i përket originalitetit letrave të publikuar asot nga partia demokratike, gjithë se si do duhet që të pritet për gjithjet për letrë porosit që prokuria ka dërguar në Itali për mes Ministrisë të Drecis, ku kërkon një informacion në rrugë zyrtare dhe në momentin që do të vi kjo për gjithje, prokuria do të detyrohet të tja komunikoj për gjithje në Komisionit të Qëndrorë të Zjedhjeve, i cili do duhet që të tërheqë mandatin një tashme a ka dhënë Zotit Valdrin Pietri dhe të kërkoj presidentit e Republikës që të përsëris zjedhjet për bashkin e shkodrës. Dhe këtu duket se situata politike rikëthejt protagoniste në loj, pasi presidentit e Republikës nuk e një 30 qërshorin nga ku Valdrin Pietri ka marrë dhe mandatin dhe në i farë mënyrën betë për të parë nëse presidenti Meta do të gjej një justifikim, le temi, për të përseritur zjedhjet në shkodër dhe të njëroj vendimin e tjitë më parëshëm për njërimin e 30 qërshorit. Kujtojmë këtu që presidenti ka nëzirë një dekret që e ka nuluar dhe 30 qërshorin dhe ka shpallu në datë të re zjedhjesh atë të 13 të torit, apo presidenti Meta 
do përpichet që përsiritin e zjedeve të në bashkinë e shkodrës, le temi ta bëjt që të përkas me 13 të torin duke gjetur kështu një rrugdalje për ngërqin e kryuar në bashkinë e shkodrës, mbetë për të parkë të e mbetëm disa nga skenaret e në cilat të pritet që të pakten krizat politike të përfshie dhe të futet në javët në vijim. Ndërit falenderoj për informacionet. E ndërkoj që në shkodër opozita përgatitët të protestoj edhe një herë kundër të zjedurit në kryet të bashkis, i shkretari bashkis e lejës Fran Frokaj ka deklaruar se zyrën do e dërzoj e nesër, por pa protesta. Frokaj beson se partia demokratike dhe opozita e ka një plan konkret për të nëzirë vendit nga kriza politike. Valdrim Pietri edhe pse është certifikuar nga Komisioni Qëndroris i edheve ende nuk e ka marë zyrtarish dhe tyre në kryet të bashkisë së shkodrës. Njiste një gushti është përcaktuar si datë kur Pietri pritë të kryet betimi si kryetari bashkisë së kryet qendrës së veriut shkodrës, e cila ka qëndër bashkit ku protestua më shumë kundër zjedeve lokale të trijet jeshorit, dhe që pritë të protestohet sërisht kundër uzurpimit të bashkisë si që quen partia demokratike dhe opozita nga një njëri i legjitim si kryetar bashkije, por më tepër i dënuar dhe i dëbuar edhe nga Italia. Një tjetër bashki që ishte kundrë zjedeve të 30 jeshorit ishte dhe ajo e lejës, por pas 30 jeshorit ish kryetari bashkisë e lejës për fajsua si partiz demokratike e Fran Frokaj, shprejt se nuk ka ndërmën të organizoj protesta, por as nuk do të apres në zyrë pas arcin e pësës Pjerin Dreun. Unë nuk do të apres në zyrë për një arsye, sepse këto votime nuk ishen votime ishte një proces farës, jo i moralëshëm, në kushtë e tjera absolutisht e do prisja, dhe se për këtë protesta, ju garantoj që nuk më shkonë mund të bëjë protesta, unë e thashë në kryet e herës bërë për shtetin, e thashë që kam jam nduar të jemë kryetari i bashkisi gjithë qytetarve, të majtë e djafë, dhe përfitu si të lethemi në mënyrë jo korrekte me ligjin janë të majtët, por gjithësësi shumica tyre kanë qenë spaku një herë në zyrën time, dhe nuk e kam dhe rëmen të baltos 16 vite punës time si kryetar bashkije dhe të nëzis të urmat të egzaltuara pro ti dhe kunga ti. Ndërsa sa i takon politikës së ndikur nga lideri partiz demokratike Lull Zimbasha, Froka i shprejt se ka besim të se pëdë ka një tjetër plan për zhide në situatës ku ndodhët vendi. Unë besoj të liderim, absolutisht besoj dhe në momenti që nuk besoj ju garantoj që do tjetë dërheqen nga partije demokratike, por besoj të liderim, absolutisht. Shumica njësë dhe presi një plan B nga basha. Unë në fakt, jo pra dhe herë e them që kjo që shofim ne është plan i B, sepse jemi sigur që ka një plan A për para, kësaj. Plotësimi pritë shumë i gjukatës kushtetuese me 4 antarë të rinjë gjithë muajt shtatorë nuk e nëzjerë këtë gjukatë nga ngërqi. Numëri në totali gjyshtarve shkonë në 5, ndërkoj që trupa duhet të ketë të pak të në 6 antarë për të dalë në sansë gjyësore. Brenda muajit shtator pritë të zhiden 4 antar të rinjë të gjukatus kushtetuese. Dy prej tyre do të përzhiden nga presidenti Republikës dhe dy të tjerë nga parlamenti mes 6 kandidaturave që do të renditen nga këshili e mërimeve në drejtsi. Me gjithë se hapi rëndësishëm, e mërimi 4 gardianve kushtetues nuk e bën funksionale gjukatën më të lartë o piramidës o gjyqësorit në vend, që në kushte normale duhet të ketë nënd antar. Bashkë me gjyqtaren Vitore Tusha e vetmja që i mbije të i vetingut, kushtetuesja bëhet me 5 antar, ndërko që minimumi i nevojshëm për të dalë në sanës gjyqësore është 6. Kjo do të thotë që është qyrtimi i më shumë se 100 qështjeve në pritje, mes të cilave liqëmëria e zjedeve të 30 qërshorit, ligji për ndërtimin e teatrit apo shkarkimi i presidentit, nuk dihet kur do të ndodhë. Aktualisht, këshili e mërimeve në drejtsi po bën vlerësimin, pikzimin dhe renditjen e 6 kandidatve, nga të cilët do të zgjidhen 4 antarë të rinjë. Situata ndërlikohet edhe në këto pikë. Disa prej kandidatve të kualifikuar nga këtë e dë kanë shprehur interes edhe për vakancat e presidentit edhe të parlamentit. Për këto shkak, këto dy institucione duhet të koordinohen për të mos përzjedur të njëtë të emra, pasi në të kundërt do të nevojite i misje e procedurës nga e para. Nga nga tjetër, skualifikimi i kandidatve që synonin kushtetuesen për shkak se nuk përmbush një kriterit ligjore, kalon pa kandidat një vakant të presidentit dhe një të parlamentit për të cilat prita të rihapet gara. Përveç 6 antarve që zgjidhen nga presidenti e parlamentit, tre të tjerë plotësohen nga gjukata e lartë. Por për të njësër procedurën, duhet më parë të bëhet funksionale vetë gjukata e lartë e mbetur prej më shumë se një viti me një antarë. 
Ambasada Amerikanë e në Tiranë ka vijuar ciklin shpjegues të organëve të reja të drejtsis, duke undalur pikërisht e gjukata kushtetuese. Ajo beson se fal reformës në drejtsi, gjukata do të ketë antar të kualifikuar të pandë, shumë dhe apolitik, dhe se ndryshimi i mënyrës së përzjedje së tyre e garanton këtë. Serimi njës me faktin se gjukata mund të vendos nëse një ligjë për puthet me kushtetutën, e po ashë mund të rëzoj edhe qëndrimin e presidentit të krye ministrit dhe të agencive të tjera që veritare. Gjukata kushtetuese vazhdon të mbetet jashtë funksionit për një kote pacaktuar, ndërsa për qështjet më të nëzeta, politika ka hedhur sytë drejtsaj, me së cilave dhe interpretimi për vlefshmërin e zjedeve të 30 qërëshorit, proces për të cili në dhe shtetet e bashkuara kanë thënë se përgjigja vjen për i trupës e re kushtetuese. Dhejojnë me informacionet e aktualitetit, autoritetet policore e greke ka në rësuar në Athen, Krista Qilecin, 30 vjeqari, në dyshuar si bashkëpuntor në brasjen e Krye Komisar Artan Cukut. Si pas prokuroris, a i ka qënë në ndërmjetës mes porosit si të brasje së Bledar Jambeli dhe ekzekutorit Mikel Shalari. Arestohet në Greqi Krista Shleci, bashkëpuntori i tret në vrasjën e ishë shefi të policisë së vlorës Artan Cuku, në gjarë e ndodhur në prilë të vitit 2017 në Tiran. Leci ishte shpalur në kërkim dërkomtar në zbatim të një masë e siguria arest në burk, caktuar në munges për ton nga gjukata për krimet e rënda. A i është kushëriri Mikel Shalarit, 24 vjeqari që ekzekutoj kre komisarin Cuku. Si pas prokuroris, Leci ishte ndërmjetësi me sti dhe porosit si të vrasjës, Bledar Jambeli i arestua në janar të këti viti po në Greqi. Leci dhe Jambeli u identifikuan nga vrasësi i kre komisarit që pas arestimit bashkëpunoj me drejtsin. I riu tha si ishte premtuar një pages për 20.000 euro për vrasjen dhe se pas krimit do të sistemohe në Gjermani. Ndonë se vrau një ishtë funksionar policie falë bashkëpunimit me drejtsin, Mikel Shalari u dënua vetëm me 10 vite burg. Për Kristash Lecin dhe Bleder Jambelin, gjyqit e krimet të rënda është pezulluar në pritje të ekstradimit të tyre në Shqipëri. Policia e shtetit ka sekwestruar një arsenal armësh dhe municion e shluftarake gjatë operacionit të koduar papër në Elbasan. Gjatë operacionit u arrestua një 51 vjeqar nga Kosova, gjatë të kontrolit në automjeti në kua i u dhe tonte, policia ka gjetur të fsheur 19 pistoleta, 400 fishek dhe 1.6 kg tritol. Nga jetimet të dyshohet se 51 vjeqari e trafikon të armë të cilat i merte në Serbi dhe më pas i kalon të në Kosovë dhe destinacionit finali ishte Shqipria. Policia dhe prokuroria i krimeve të rënda po hetojnë për të identifikuar dhe për të arrestuar edhe personat e tjerë të implikuar në këtë tentativ trafiku. Vrasja e 23 vjeqarit Florian Selimi në fshatin Hamil të Fjerit është kryer nga dy bëshqatarët e ti të arrestuar sa kajsh nga policia. Selimi u vra me thik dhe më pas autorit e kishin hedhur në një kanal në antë rrugës. Policia e firit ka identifikuar dhe arestuar brenda 24 orve dy të rinjë të dyshuar si autor të vrase së 23 veqarit Florian Selimi, njare kjo e ndodhën bromin e njëmëdhjet gushtit në fshatin Hamil të firit. Policia ka publikuar inicialet e dy të arestuarve të cilet janë 20 dhe 26 veqar, banuës në fshatin Sulej të firit, nga njët i fshat ku banon edhe viktima. Si pas uniformave blu, dy të rinjë të janë grindur me viktimën dhe në bashkëpunim me njëri tjetrin, e kanë goditur me thik në fyt duke i shkaktuar vdekjen. Më pas trupin e të ndirjet e kanë hedhur në një kanal bus rrugus automobilistike. Policia nuk jep detajt të tjera mbillojnë e konfliktit, dhe nëse konflikti ka njësur në rrug, atje ku automjeti viktimës kishtë pësuar defekt, apo ishte lënë atë mënyrë në rrug për të mos njallur dyshime për krimin e ndodhur. Viktima Florian Selimi ishte me origin nga Tropoja dhe ishte shpërngurur së bashko me familjen vite më parë në fshatin Sulej të Fjerit. 23 vjeqari Selimi është me presidentë më parëshën penal, pasi rezulton indaluar nga policia në vitin 2015 për vjedhje dhe me herët për djegen e një automjeti. Koncension të formës partneritetit publik-privat të kanë shkaktuar dëmet konsiderueshme budgetit të shtetit duke rënduar në bidje pa të qytetarve dhe të sipërmarjes. Eksperti për ekonomin, Enrico Ceko, thot se ato janë këthyër tashmë edhe në një penges për procesin antarësimit të Shqipëris në bashkimin e Europian. 
Kontratat koncesionare të formës të partneritetit publik-privat mund të rezikojnë antarësimin e Shqipëris në bashkimin e Europian. Eksperti për ekonominë e Nëriko Ceko shpretë se kontratat e dhëna gjatë dy viteve të fundit janë këthyrë në një shqetsim serios për financat e shtetit. Një nga elementet kërësore për integrimin e Shqipëris në Evropë, ta një është këthyrë dhe qështja e koncesionat. Po thuj se gjithë kontratët koncesionare që kanë dalë, që janë dhënë dy vitet e fundi, kanë qënë kontratët koncesionare problematike, të dhënë me ligje speciale të cilat dëmtojnë rënd budgetin e shtetit, ekonomin shqiptare në përgjësi, gjepin e qytetarve në veçanti dhe dëmtojnë rënd mardhënjet që do kësë Shqipëria me vëndet e tjera në rajon dhe më gjërë. Të kësa mbështet zbatimin e projekteve koncesionare në mënyrë të drejt, se kështon se qeveria duhet të ndjek një strategi prioritizimi në sektor të caktuar për këto investime. Ne nuk kemi infrastruktur bujësore, ne nuk kemi infrastruktur rrale, që që është e dëtyrushme që bugjeti shtetit, edhe qofte dhe me kontrata koncesionare, qofte dhe me kontrata të partneritetit publik-privat, dhe prokurimet publike, pa tjetër që duhet i referoj të kë të kjo pjesë, të infrastruktura bujësore, të infrastruktura rurale. Vetëm pak dit më parë, presidenti Ilir Meta ktheo për i shqyrtim në kuvend ndryshimet ligjore të partneritetit publik-privat, si dhe dy projektet për rrugën Milot Baldren dhe Orikum Dukat, duke argumentuar se rizikojnë bugjetin e shtetit. Flukë se ima dhe turistve dhe emigrantve ka zhvlerësuar më te i monedhe në përbashkët europiane, si pas të dhënave të Bankës e Shqipëris, euro ka zbëritur sërisht po shtë kuotës e 121 lekve në tregu në brendë që në valutor, vlerë kjo më e ullë ta e regjistruar në 11 vitet e fundit. Moneda e përbashkët e europiane i është rikëthyër sërish rënjës, si pas kursit zyrtarë të Bankës e Shqipëris, Euro zbriti në fillim të kësajave në kuotën e 120.8 lekve, ndikuar ndjeshëm nga efekti forti sezonalitetit, me përrjet e larta nga turizmi dhe dërgesat në rritje të emigrantëve. Kjullo e efekti sezonalitetit ka qenë i përhershëm, vetëm se këta ra, duke qenë se kemi të bëjmë me nivele shumë të ultat të euros, duke që po kalonë edhe kufit psikologikën të 120 lekve, që ka qenë të shmimi me cilën euro u prezentua për herë të parë në publika që nga vitit 2001. Në gjukimin tim, gjithmonë leku vazhdo që tjetë shumë me i fuqizuar se sa realisht e justifikon në ekonomia jonë dhe kjo i dëmton në një mas të madhe interesat e zhvillimit ekonomik të vëndit. Një monet ka që fort kontare nuk me ndoj që i shërben më mirë interesat e ekonomis të vëndit. Ka u i kursit të këmbimit pritë të ndryshoj muajnë e arshë me mbyllin e sezonit turistik. Përveç e euro, si pas të dhënave të bankës së Shqipëris, rënje ka regjistruar edhe valutat e tjera, dolari dhe pound i Britanik, duke humbur më shumë se dy lek që prej filimit të gushtit. Prej o dy ditë është Balkani po shkrin nga temperaturat të cilat i kanë kaluar 20 gradot. Parelemëri me janë lëshuar në Bosnje, Herzegovin, në Kroaci dhe në Rumani e në zeti ekstremi cili vjen nga Afrika, nuk kurse u asë Shqipërin. Një tjetër vale të nëzetit ka përfshi rajonin e Balkanit, mërkuri preku vlerat e 21 gradve në Bosnjërcegovin. Situata është veçanërisht alarmante në Mostar, Banja Luka dhe Sarajev, ku meteorologët ngritën alarmin për shkakt të nëzetit ekstrem që vjen nga Afrika. Unë jam tolerant në daj vapës, vi nga Australia, kështu që jam mësuar. Më pëlqen shiju, bora, që do gjë përveç vapës, ndihem shumë keqë, nuk e përbaloj dotë. Autoritetet shëndetsori raportojnë për një numër në rritje të pacienteve me simptoma që lidhen me temperaturat e larta. Instituti Shëndetit Publik në Kroaci para lejmëron qytetarët të tregojnë kujdes, ndërsa termometri i kaloj 20 gradët. Shumë zona në këtë shtetë që nuan këtë vit temperaturat më të larta të regjistruar në histori. E të mershme, nuk mund të duroj dot. Do lesa për të blërë diçka, por do të këthe e me njerë në apartament. E njëta situate dhe në Rumani, ku qytetarët po përbalen me kushte ekstreme të të nëzetit, i gjithë vendi përveç zonave bregdetare dhe atyre malore janë në alarmin e verdh për temperaturat e larta që zgjasin prej të djeles. Qindra njërës kanë kërkuar ndim nga shërbimet e emergjensës, Inzeti Afrikan nuk ka kursyër asë Shqipërin, ku janë shënuar vlera mbi 20 gradë Celsius. 
Dhe ndë të kuinti të bëjnë thirje për rifilim të dialogut mes Kosovës dhe Serbis, ambasadat e 5 vendeve të industrializuara në Kosovë kanë kërkuar në përmjetin deklaratet të përbashkët që palë të heqin dorë në gjdo veprimi cili pengon arritje në një marrë vesheje për fundimtare. Qeverit e shteteve të bashkuara, Francës, Gjermanis, Italis dhe Britanis së madhe i bëjnë thirje Kosovës dhe Serbis të rinisin dialogun për normalizimin e mardhënjeve dhe arritin e një marveshe ligjërisht të detyrueshme që do të kontribuon të në stabilizimin e rajonit. Për mes një deklaratet të përbashkët vendet e kuintit kërkojnë nga Kosova dhe Serbia që të shmangin gjdove prim që pengon arritin e një marveshe për fundimtare. Qeverit e Francës, Gjermanis, Italis, mbretërisë të bashkuar dhe shteteve të bashkuarat Amerikës janë të bashkuara në qëllimin për të parë normalizimin e plot të mardhënive ndërmjet Kosovës dhe Serbis, për mes arritje se një marveshe gjithë përfshirëse, politikisht të qëndrueshme dhe ligjërisht detyruese që kontribuon në stabilitetin e rajonal. Qeverit e vendeve të kuintit theksojnë se janë të gatshme të forcojnë roli në këtë proces në përkrahje të përfajsuesit të lartë të bashkimit e Europian, me gjitha të ato theksojnë se një gjithë të tilë mund të bëjnë vetëm kur palët të japin shenja të gadishmëris për kompromis, për heqen e pengesave dhe rifilimin e bisedimeve. Për Kosovën, kjo nën kupton heqen e taksave të vendosura ndaj Serbis. Për Serbin, kjo nën kupton dërprejen e fushatës për heqen e njojeve kunder Kosovës. Kosova dhe Serbia e kanë dërper dialogun për normalizim mardhënje është që në fund të vidit të kaluar, kur Prishtina vendosi një taks për 100% nda i prodhimeve të importuara nga Serbia. Gazetari i cili publikoj përgjimet për raste korruptive në të cilat ishte përfshire dhe prokurorja speciale e Macedonisë dhe Riut ka kërkuar dorheqen e kreministrit të Zoran Zaev, Laris Geiser, thot se vetëmja zidje për këtë situat është nëmbajtje zidjeve të reja ose një qeveri kalimtare. Krye Ministri i Macedonisë të Veriot Zëran Zaev duhet të jabë dërheqen. Deklarata vjen nga Laris Geiser, gazetari i medjas La Verita, që publikoj përgjimet në të cilat ishte përfshirë prokuroria speciale Katica Janeva, shefi i qeverisë të shkupit, por edhe Janeva mohojnë që do përfshirje në rastin zhvatja, që ka të bëjmë me marjen e rëshfeteve për të mbyllur apo ullur dënimet për raste korupcioni. Gazetari Geiser në një intervist për radion Slovene Kapodistria, thot se qeverisja e Zaevit po merë fund. Jam i sigur se Zaevi është në fund të karierës të ti dhe se është qështje kohaj që kuvendi dhe presidenti të fëtilohen se do të jetë më mirë që të shkarkohet Zaevi që të kemi një përfajsuas ndërkomtar më funksional sepse për momentin Zaevi pareqet problem dhe se nuk mund të prezentoj më që do një në veriut. Për të i kalimin e krizës, a i sugjeron zjedhjet të parakoshme parlamentare ose formimin e një ekzekutivi të ri pa Zaevin pjesë të ti. Gajseri përgjigjet dhe dushimeve të ngritura ndajti së është një personi paguar nga Nikola Gruevski dhe Krye Ministri Hungares Viktor Orban. Gazetari thot se është të vërtet që ga njohur disa personat të afrët me Gruevskin, për mohon që do bashkëpunim me ta dhe përmend si prov shkrimet e më parshme kundër ti. CNN ka zbuluar një njësi ushtarake private të Rusis që operon në Siri, njëri nga mercenarët e presidentit Vladimir Putin, i quajtu role grëfet për gazetarët Tim Lister dhe Clarissa Ward në ndjekim raportimin ekskluziv. Ky është Oleg, për shumë vite ishte i punësuar në Siri në një grup mercenarë është të quajtur Wagner, i cili është të shëndëruar në një mjetë shumë e vlerë për Kremlinin. Wagner është një instrument i Putin për të zhidhur problemet me forës kur veprimet duhet të meren me njëherë urgentisht dhe në një mënyrë sa më të fshetë. Nuk mund të them se është një ushtri në kuptimin e plota asaj fjale, është tjesht një njësi luftarake që bënd shdo gjë që thotë Putin. Kjo është tëra e parë që një ishë luftëtar Wagner pranon të flasë në kamera dhe ole kërkoj që të afshe identitetin e ti. Kompanit private ushtarake janë të palishme në Rusi dhe grupin nuk egziston zyrtarisht, por CNN ka zbuluar se Wagner tani numëron qindra luftëtar që operojnë në tre kontinentet të ndryshme. Kjo është personi që besuet jetë prapa këti izgjerimi, i njohur si njëndër njerëzit më të afer të Putinit për shkak të kontratave të majme me Kremlinin, Jevgeni Prigozhin është sankcionuar nga shtetet e bashkuara për shkak të financimit e një agjensi interneti e akuzuar për ndërhyrje në zjetë Amerikanet të 2016-ës. 
Unë jam mercenar dhe 90% e puno një zvesi unë, ishim të motivuar nga parat. Ndërsa pyetet se qëfar trajnimi ka marra i thot se kaloj 6 dit në një kam të Molkino duke qëlluar ma armë, Si e ne nuk dhëtoj për në Molkino dhe të nëtoj të hynë të brenda në kampin e trajnimit, por nuk ja doli. Si e ne nëzbuloj se grupimi ka lidhje shumë të ngusht me ushtrin rusa, jo shumë larkë nga aty gjendet edhe një monument për të rënët e Wagner. Vizitorët nuk janë të mirë pritur. Gazetarja Clarissa Ward e si e ne në të nëtojnë të hynë me kamerat të fshet, por nuk ja rinë. Ata nuk në lejuan të hynim brenda, kjo nuk është surprizua se pasi aty gjendët prova e vetë me dukshme që Wagner egziston. A i monument është financuar nga një kompanie Prigozhin. Pes vite më parë në Krimea ta njërës të veshru me të gjelëbër ndimuan Moskë në aneksimin e provincës nga Ukrajina, ishte një sukses dhe që preja saj kohë, përdorimi i forcave mercenare nga Rusia është rritur, Analistët thonë se asë gjënga këto nuk mund të ndothe pa aprovimin e Putin. Besoni se Wagner është kryuar për të ndihmua Rusin në rikëthimin si superfuqi globale? Po, një qindë për qindë, kjo është prioriteti kryesori Wagner. Pra po përpichet të rivalizoj Amerikën? Rusia po përpichet t'i kaloj shëbat në të gjitha mënyrat e mundshme, duke përdohërur metoda ligjore dhe jo ligjore po përpichet të shtyp dhe të marrë më të mirën e mund shme. Qëfar do të dalë si rezultat? Asë gjë e mirë besoj. Por për presidentin Rus Vladimir Putin, Wagner është një aset shumë e vlerë, një forës luftuese e zgjerueshme pa asë një përgjësi. Ishte gjithë shkanë e kishën përgatitur për këta edicion për të tjera informacione mund të klikoni në faqën tonë të internetit, adresien e në pikon. Kemi ardhur në fundë dhe bashkë dhe nga e një këtu, falem deri dhe në të nërë.